صباح الخير احبائي واعزائي كل عام وانتم بخير عشان الاول نقول ربنا يستر على الدنيا كلها دلوقتي بعد النزاع الرهيب بين اوكرانيا وروسيا وهنعرفكم ايه سبب الخلاف وايه سبب بدء الحرب الحقيقه قبل ما ابتدي في القناه او قبل ما ابتدي في الحوار ما تنساش تشترك في القناه ولايكاتك وتعليقات الجميله لا يعلو او لا صوت يعلو فوق صوت الحرب هكذا يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهكذا فعل صباح الامس عندما استيقظ العالم باسره على انباء سماع انفجارات في اوكرانيا وبدء عملية عسكرية روسية في الأراضي الأوكرانية طب إيه سبب الحرب أو النزاع بين روسيا وإوكرانيا؟ الأزمة بين روسيا وإوكرانيا تعود لجذور تاريخية ومتأصلة منذ الدولة السلافية الشرقية المسمى بكيف روس وروسيا حتى الآن لا تجد أوكرانيا إلا امتداد تاريخي وجغرافي لنا يعني هي شايفة أن أوكرانيا دي هي روسيا ويحمل تاريخ البلدين اتفاقات وانفصالات متعددة بين البلدين من قبل اعلان الاتحاد السوفيتي والذي ستجد روسيا ان اوكرانيا لعبت سببا اصيلا في تفكك روسيا ميل اوكرانيا دائما نحو الغرب وعلاقتها بالدول الاوروبية والولايات المتحدة كان يشكل ازعاجا لروسيا اللي وجد في ذلك خطورة على امنها واقتصادها خاصة بداية من فترة التسعينات اللي عانت فيها روسيا اقتصاديات بسبب الحرب في الشيشان القوات الروسية وبسنة 2003 بدأت أول أزمة كبيرة بين البلدين عندما أعلنت روسيا بشكل مفاجئ بناء سد في مضيق كريتش باتجاه جزيرة كوسا توسيلا الأوكرانية فيما اعتبرت أوكرانيا أن هذا الفعل تعسفي لإعادة ترسيم حدود جديدة بين البلدين ومن هنا بدأ التطور الحقيقي الأزمة الروسية الأوكرانية بشكلها الحديث وبسنة 2008 أخذت الأزمة اتجاها آخر بعد محاولة الرئيس الأمريكي إنزاك جورج دبليو بوش ضم أوكرانيا وجورجيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو لكن روسيا قبلت ذلك باحتجاج الرئيس فلاديمير بوتين الذي اعلن بشكل واضح ان روسيا لن تقبل الاستقرار التام لاوكرانيا القوات الروسيه اوكرانيا لم تنجح في الانضمام للناتو بعد تدخلات المانيا وفرنسا لعدم خلق ازمات لكنها استعادت عن ذلك باتفاقيه التعاون مع الاتحاد الاوروبي وهو ما دفع روسيا لتضييق الخناق عليها اقتصاديا وفي أعقاب ذلك وبسبب اضطرابات سياسية في أوكرانيا عمدت روسيا اتعمدت على ضم جزيرة القرم الغنية بالثروات وهو ما أثار ضجة عالمية منذ عام 2014 لماذا ترفض روسيا انضمام أوكرانيا للناتو؟ ليه؟ السبب الرئيسي للأزمة الحالية الرفض القاطع الروسي ان لانضمام اوكرانيا ضمن حلف الشمال الاطلسي الناتو وبدا الرئيس فلاديمير بوتين منذ شهر ديسمبر 2021 بتوجيه رسائل للولايات المتحده الامريكيه بشكل علني الا تسمح بانضمام اوكرانيا الى حلف الناتو او تتلقى مساعدات عسكريه لكن الحلف لم يرزق هذه المطالب وسعى حسيا نحو انضمام اوكرانيا وتعتبر روسيا انضمام اوكرانيا الى حلف شمال الاطلسي مزعجا لها ويمثل خطوره على امنها وحدودها واقتصادها بسبب تشاركه الحدود بين البلدين القلق الروسي سببه الفصل الخامس من اتفاقيه الناتو والذي ينص على انه في حاله اي هجوم يتعرض له عضو في الحلف يعتبر هجوبا على الحلف بأكمله بمعنى أي هجوم عسكري روسي على أوكرانيا بعد ذلك سيضع روسيا في مواجهة مباشرة مع 27 دولة على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بدأ الرئيس الروسي فلوديمير بوتين بتحويل تهديداته إلى أفعال 
بعد نقل قواته العسكرية إلى أوكرانيا والتأهب لشأن عملية عسكرية بداية من شهر فبراير الحالي وبدأت الحرب بالفعل أفادت وكالة انترفاكس صباح اليوم بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنواحاء أوكرانيا وبأن القوات الروسية قامت بعمليات إنزال في مدنتي أوديسا وميريبول الساحلتين في الجنوب وكان الرئيس الروسي قد أطلق عملية عسكرية خاصة في دونيباس محذرا من أي تدخل أجنبي وأن روسيا سترد على الفور ووصف التحركات الروسية بالدفاع عن النفس من التهديدات من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني في أول رد فعل على تلك الهجمات حسبما نقلت وكالة رويترز بدأ بوتين للتو غزو واسع النطاق الأوكراني تتعرض المدن الأوكرانية السلمية للضربات وأضاف كوليبا هذه حرب عدوانية أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر ويمكن للعالم أن يوقف بوتين ويجب عليه ذلك حان وقت العمل الآن الرئيس الأمريكي جو بايدن دخل على خط التطورات الحادثة اليوم حيث هدد روسيا بالرد عن طريق التنسيق الفوري مع أعضاء الحلف الأطلسي لضمان رد قوي وموحد على التحركات الروسية وأوضح بايدن أن روسيا وحدها هي المسؤولة عن الخسائر الكارثية للأرواح والمعاناة الإنسانية التي ستحدث وقال أنه سيراقب الوضع من البيت الأبيض ويتلقى تحديثات منتظمة من فريق للأمن القومي ويجد مراقبون أن الحرب الروسية الأوكرانية لن تقف عند حدود البلدين بل إنها لها تأثيرات عالمية على مستوى السياسة والتحالفات والاقتصاديات فيما يشبه حرب عالمية ثالثة في الانتظار كمان الحرب دي العالمية دي هيكون ليها تأثير قوي جدا جدا على مصر لأن مصر كانت بتستورد القمح من أوكرانيا ومن روسيا وده هيأثر تأثير قوي جدا جدا على مصر ودخول الحرب إلى مصر وروسيا وبتحارب مصر بهذه الطريقة بطريقة غير مباشرة إنها تأثر على اقتصاد مصر حفظ الله مصر حفظ العالم أجمع ونقول له يا رب مد إيدك وتدخل وإن شاء الله يكون خير وربنا يكون معاكم آمين